はい、秋ゲームズです。終わらぬ戦いの7日目、巨像と銀の弾丸を2000ポイント以上でクリアした時の様子を見ながら解説したいと思います。まず料理ですが、今回はなしでもいけそうだったので、料理はなしでやっています。ステージの特徴ですが、キャラクターの攻撃が遺跡守衛の剥き出しの弱点に命中した時に、遺跡守衛は直ちにダウンします。また、チーム全員の回心ダメージがプラス 25% となっています。さらに、ダウン状態の遺跡守衛または遺跡重機を攻撃したときに、回心率がプラス 50% になっています。このため、遺跡守衛や遺跡重機のダウンを取ると、回心率が上がるため、早く倒せるということになっています。次に、気迫の祝福ですが、レベル1でチーム全員の回心ダメージがプラス 25%。レベル2でプラス 50% レベル3でプラス 100% となっていますまた気迫の祝福レベルが3の時はキャラクターの通常攻撃と銃撃が敵に命中した時に3秒に1回衝撃波が発生しますこのため気迫の祝福レベルが高い状態を維持したままダウンを取るようにしていくと回心率と回心ダメージの両方が上がるので早く倒していけるのかなと思います次にパーティーですが、クレイ、ベネット、ユクアキ、リオナの4人で戦っています。クレイとベネットの炎元素共鳴で攻撃力がプラス 25% になっています。ユクアキは水元素を付与して、クレイとベネットの炎攻撃と合わせて蒸発反応を起こすために入れています。リオナはシールドを張りながら自分を守りつつ、遺跡守衛の弱点を狙ってダウン取る役として入れています。また、リオナの氷元素と水元素で凍結反応。氷元素と炎元素で溶解反応を起こし、敵の動きを止めたり、ダメージアップにもつながっています。戦い方としては、まずリオナのシールドを貼って、遺跡守衛の目を狙ってダウンを取ってから、行空きの元素スキルで水を付与して、ベネットとクレイの炎元素攻撃で蒸発反応を起こして一気に倒すという戦い方をしています。今は慎重に2体の遺跡守衛のダウンを取ってから蒸発反応で一気に倒しにかかっていますただ遺跡重機に関してはダウンを取るためには目に加えて足2箇所を攻撃しないといけないためダウンは取らずに少し時間はかかっても蒸発反応メインの攻撃で倒すようにしています今はたまたまディオナの元素爆発と噛み合ったので凍結からの溶解反応も起こっていますが基本は蒸発反応で倒してきます残り30秒で1905ポイントとあと1体遺跡守衛を倒せば2000ポイントを超えるといった状況です気迫版に関しては敵を倒した後次の敵が出てくるまでの待ち時間の間に何個か出てくるのでそれを壊しているだけでもレベル3は維持できるのかなと思います最後も今までと同じようにダウンからの蒸発反応メインの攻撃で残り6秒で2000ポイントを超えていますこの動画を見た方も2000ポイントをクリアできると嬉しいですこの動画が良かったという方はチャンネル登録、高評価の方お願いしますまたミルダムでは毎日ライブ配信をしておりますのでよろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では